Hallo, 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 willkommen zu unserem nächsten Lindy Hop Snack. In diesem Video werde ich mit der lieben Andrea einen super coolen und sehr klassischen äh, und lässigen Dip vorstellen, den wir in unserem Lindy Hop tanzen können. Der schaut nämlich so aus. Super, baba, wow. ja. Ein Klassiker auf der Tanzfläche, den man kennen und auch können tanzen sollte. Classic, draggy, bluesy, Sassy, but still sexy, lindy. Rack. Yes. Los geht's. Diesen Drag Dip tanzen wir aus der frontalen Position zueinander und wir werden sie vorher in einen Inside Turn, einen Close Inside Turn drehen. Das heißt ein Rock Step. Er hält hier den Fuß frei. Das heißt, er tanzt Rock, Step, Hold hier, weil mit demselben linken Fuß wieder rückwärts gehen. Hier ist jetzt wichtig, dass wir sie, wenn wir sie drehen, sein rechter Arm dran bleibt, damit wir hier in die geschlossene und sehr enge Position kommen. Das heißt, wir drehen sie hier. Wappa, Hold. Ja, yeah, for uh, leaders, for followers. Uh, like he said, this is our wall because we, you want to help us maintain our balance, but you are going to uh, maintain our balance to keep us on the spot, but to keep us on the, on the right side, so on the right leg. That means we, are, we have rock, back, step, step. We have four steps with uh, turning. So, jetzt kommen wir zum zweiten Part, zum eigentlichen Dip. Hier, die, ähm, wenn man so will, Framework dafür ist, dass wir gemeinsam, jetzt einmal zuerst grob, das wird passieren. Er geht mit seinem linken Fuß zurück, sie mit ihrem rechten Fuß nach vor. Wum. Ja. Der Shape dazu wird zuerst einmal eng sein, das heißt, wir gehen zuerst aufeinander zu. Jetzt nehme ich sie mit meiner Bewegung, ich ziehe sie nicht zu mir rein, sondern ich komme in die Connection und jetzt gehe ich zurück und da, da wir in einer sehr engen Connection sind, kommt sie gleich mit. Ja? Das heißt, ich mache nicht das. Das wäre sehr blöd. Ich komme zuerst zu ihr nach dem Turn. Das heißt, nach dem Turn, wow, ba, ba, wow. da kommen wir, da kommen sie, kommen zusammen und jetzt wum, kommen wir in diese Position. Der Final Shape, wenn man so will, der finale Shape, damit das Lindy Hop Feeling oder Bluesy so Feeling hat, kommt die Hand noch nach vor. Das heißt, es ist so eine Gegenbewegung. Ja, und da, dadurch kommt es zu einer Verdrehung. Das heißt, es ist nicht frontal, sondern es kommt eine Verdrehung, wenn man so will. Ja, das und aus dem ja, entsteht so ein kleiner, entsteht auch ein besonderer Look. Jetzt hängt es auf die andere Seite. Wir tanzen zuerst einen Inside Turn am Platz, halten. Oh, wow. For followers, this is not a step. So yes, he should pick us up. That means on four, he should, we should be connected. And we are going with our body with him. We are sliding with him. It's going to be easier. We are, we are not totally relaxing our, our whole body. We, it's going to be easier if you turn a little bit your hip. left mm -hmm. hip, but the left, whole left side, and you go mm -hmm. with this onto him from the other side. So it's not a step, because if I choose where to step, maybe he's going to go further and it's going to be blocking. So, I'm actually here on my left side, and I'm really, really smooth and nicely sliding with him on the floor. Und sie lehnt auch ruhig mit der gesamten Körperfläche auf meinem Körper, und damit haben wir einen sehr coolen, innigen, wenn man so will, und so ein bisschen vielleicht fast dirty Dip. Ja? Also einmal nur, wow. Die Hand hier ist locker und entspannt. Uh, es ist viel mehr für Shaping und weniger für Leading. Leading passiert hier, dadurch wir eng zusammenkommen und mit dem gesamten Körper und dann am Ende können wir einfach nur die Hand positionieren. 
Good. Exactly. It's going to be really, really relaxed and nice feeling because we are with our left side, we are still doing uh, twisting of our body. Mm. That means this arm can be really relaxed and going mm. all the way here. Although it looks like he's leading with hands, he's not. Yeah. Um, wenn wir das frontal tanzen, wird es sehr schwierig mit dem Arm werden. Aua. Und Aua. Ja. Das heißt, wir wollen hier wirklich uns verdrehen und daraus entsteht ein cooler Look und eine viel leichtere Position. One the, uh, tip though, before, uh, when, you, when we showed you, uh, I had my head uh, and looking over his left shoulder, this with torsion of my body, this is going to help at least a little bit to give me the balance not to go all the way if you don't feel like it because this is really really um, mm, trusting mm. our leader and mm. this is making sure that you have your own balance check check this dip wird uh, meistens getanzt am ende von einem lied or to einem wirklich klaren break in the music dass wir wirklich diesen break irgendwie oder das ende der Musik irgendwie untermalen. Das heißt, wenn wir hier tanzen, wir müssen zuerst schauen, dass wir voreinander ankommen und dann geht es los. Wir können es schnell erreichen oder ganz langsam, je nachdem, wie wir von der Musik inspiriert werden. Schnell wäre ja, das ist quasi tschak tschak. Für diese Version würde, braucht man etwas mehr Übung. Die kontrollierte oder langsamere Version würde ich am Anfang zuerst empfehlen. Das heißt, da, da, bam, param, pum, Raus gehen wir, indem er auf dem rechten Fuß sein, auf den rechten Fuß sein Gewicht gibt. Sprich, er steht auf, auf dem rechten Fuß und dann geht es gleich zu einem Rockstep zum Beispiel. Nochmal von der Seite. 5, 6, 7 und ran. Und bam, und bam, bum. Und 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7. Wir hoffen, dass äh, dieser Tipp euer Lindy Hop Repertoire etwas aufpeppen wird und dass ihr das gerne tanzt. Und wer mehr von solchen Sachen erfahren will, in unserer Social Dancing Academy haben wir einige solche coole Moves, aber nicht nur coole Moves, sondern auch die Tools für die coolen Moves. SocialDancingAcademy.com Wir sehen uns irgendwo in einem der nächsten YouTube-Tutorials in der Social Academy oder irgendwo auf der Tanzfläche, was mir am liebsten wäre. Alles Liebe, bis bald. Ciao, ciao. ciao.